Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. Nammal oru revision series electrician exam ne basee do under revision series start cheyidirunu. Aba avare revision series inde question paper discussion egal nammal naadathi. Adine part one nammala fundamentals of electricity da part one nammal complete edu. Nammala inde part two ana next idana nammal cheyam endi po onda. अब इधर इधर ना डिस्कस अगर कंटिन्वेशन नात्र पढ़ा कंटिन्वेशन क्वस्न अलग कंसप्त इवे कूड़ल नमुक अप्ले कंसप्त नमक पढ़ी एड़क अब नेक्स्ट क्वस्टन ईस् विच मेटीरियल हाविंग नेगटीव टेंप्रेच को नाइनस टेंप्रेचर को लेवल निर्ती है टेंप्रेच को पढ़ी पॉसिटीव टेंप्रेच को नेगटीव टेंप्रेच को अलग जीरो टेंप्रेच को ओके अदी ओरतु जीरो टेंप्रेच को अब पॉसिटीव टेंप्रेच को जनरली ऐसा कंडक्टर नेगटीव टेंप्रेच को सैमी कंडक्टर अलग इंसुलेटो आके अब ई सैमी कंडक्टर अलग ना कंडक्टे जनरली नमक कोपर अलूम मुदलवे कंडक्टर वरुदा सैमी कंडक्टर वरुद जर्मानियम सिलिक मुदलवे अल इंसुलेटर ना मईक अब संभव ना इंसुलेट अब ऐसा चोदी नोक अब नेगटीव टेंप्रेच को चोदी ओके अब नेगटीव टेंप्रेच को जर्मानियम अलूम सोरी ना जर्मानियम सिलिकणुमल काबण और नेगटीव टेंप्रेच को ऑफ रसीस्ट मेटीरियल ओके अब काबण इवड़े उत्तर वे अल अम युकेस्ट अलग युरेट एक्सीबिटिंग जीरो टेंप्रेच को इतर चौदह वरा रु सीरों टेंप्रेच को एक्सीबिटा युरेख ओके अब युरे ऑलमोस्ट सीरो दुरेखा मेटीरियल एंकोटे चोद अरुप शतम निकल अल सोरी नाप्त शतम कोपरु ओके निकल को अलोय आक्चली पर युरे हई रसीस्टीव अब आंसप्त नामे अवे नोट ओके इत चोद अलबोसीशन इटक चोदी ओके नुरे पर निक्रोमि कंसप्त आिक्रोम अरुप शतम निकल अल इत शतम अयणु दतम क्रोमियो अब निकल क्रोमियम अयण अलोयी पर निक्रोम निक्रोमि आप्लिकेशन चोद अब हीटिंग एलमेंट इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलमेंट उपयोग ना निक्रोम अलग हई मेलटिंग एक्सीबिटा निक्रोम ओके हई मेलटिंग एक्सीबिटा निक्रोम अल एवड यूस ना वाटर हीटर कोई यूस अब अगर हीटिंग एलमें जनरल हीटिंग एलमेंटा मनसिया मू ओके अब ईर ना ओप्शन कंसप्त पढ़ी ना कम ओप्शन कंसप्त चोद अल ओप्शन कंसप्त कूड़ी अक ना अलग कोमेशन अड़े टंगस्ट अल टंगस्ट जनरली नाव ना पीरियोडिक टेबि नमेंट इन वुफ्रम ओके नेम सैंटिफिक नेम वुफ्रम डब्ल्यू रेप्रसंट टंगस्ट नंबर वे चोद टंगस्ट सवेंटी फोर ओके ना आटमिक नंबर टेबि पढ़ी निवे क्लियर आवे डब्ल्यू आ डब्ल्यू सवेंटी फोर डब्ल्यू अदा डब्ल्यू डब्ल्यू पर संभव टंगस्टाण कंसप्त ओर कम टंगस्ट ऑप्शन स्थिर वरिदे ऑप्शन साधन पीड़ी चौद्य वरान्ल सा अदट टंगस्ट डब्ल्यू दें न नामिदे नमु वे इंपॉर्ट एलमेंट नमें मैंगनि मैंगनि कंपोसीशन चोद स्थिर ओके मैंगनि नमुक रसीस्ट वयर्स यूस चो अदी एण्ल शतम कोपर पन्ा शतम मैंगनी अदानी एम रेप्रसमें और ऐसम निकल ओके 
അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് നല്ല ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കെൽവിൻ ആണ് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കെൽവിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ സെൽഷ്യസും കെൽവിനും മാറി മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ആ ഒരു റേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജനറലി ഈ ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ഫൈവ് സി പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൽ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ വരുന്നത് മൂന്ന് എട്ട് ആറ് അല്ലെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നൊക്കെ കാണും ഓക്കെ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻസറൊക്കെ സിമിലർ ആണ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് എന്തായാലും വാല്യൂസ് വരില്ല കുറച്ച് ലിബറൽ വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് അതുപോലെ ഈ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ചോദിക്കാം ബ്രാസ് ബ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും വെറുതെ അറിഞ്ഞിരുന്നു കോപ്പറും സിങ്കു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ് ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓക്കെ കോപ്പറും ടിന്നു ആണ് ഓക്കെ കോപ്പറും ടിന്നു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറേയേറെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഈ കോമ്പിനേഷൻ അലോയികൾ വരുമ്പോഴേ അലോയിസിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നൊന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ചോദ്യങ്ങളിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ആൻ അപ്ലയൻസ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നൂറ് ഓംസ് നൂറ് ഓംസ് ആണ് ഒരു അപ്ലയൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടേക്സ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ആണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫോമുലകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വി ഐ ഒന്ന് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ഒന്ന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെതാണ് എന്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉത്തരം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് കാരണം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നം നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വളരെ കൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോവാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓഫ് ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ അനാലിസിസ് ആണ് ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കും എയും ബിയും തന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുകളെ വി എ വി ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി എ മൈനസ് വി ബി എന്നുള്ളതാ
ആ ആരോ മാർക്ക് എന്തിനാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരാ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും അതായത് എയും ബിയും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ എന്തു ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ത്രീയും മൈനസ് ടൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പ്ലസ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ വി എ എന്നെടുക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം വി ബി എന്നെടുക്കാം സോ വി എ മൈനസ് വി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐ എ മൈനസ് സോറി വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് മൈനസ് ടു ആണല്ലോ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ ഉത്തരം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ആംബിയർ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വെക്കുക ആ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബാർ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സും ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം വേറെ അതിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റിനുകളോ ഫാക്ടുകളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് വാട്ടാണ് അതായത് അതെന്താണ് പവറാണ് ഇവിടെ വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ടായി പോവാം ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ക്ലിയർ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം സ്പീഡാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി എക്സും വൈൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സും വൈൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് കണക്ഷൻ്റെ കൺ
across x minus the value लगाना हमारे आर इडवत नाले आर रेंड इधर आर इडवत नाले अब वो नमले वाला तो आदित्य कॉन्सेप्ट इंदान ने वरना ही नहीं है नमला आदिम चाहिए इंदान वाले कॉन्सेप्ट ने वरना ली वड़ा वारा एंड पॉइंट गलम अब वो इंदान देते इंदे तान देते इंदे ओके अब वो नमले वाला कंडाल आदि मानसिला कंडा वाले रीजन ने वरना ई आर उम ई सिक्स उम ई टू उम एंगने Six plus two अतः eight twenty four six clear इप्पन ये गाला कनेक्शन है ना इप्पन मून रसिस्टर गल नंदे अब टोटल रसिस्टेंस नो आ रहे ना तो मून आने तेरी पैर ला लाना ऐसे वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर प्लस वन बाय एट अनुला लेवल ले क्यों अल्ल अब ये सिक्स एम ट्वेंटी फोर एम एट इंडी एलसीएम अनुला आ रहे ना एप्पल अंदर � Six into four and more than that is twenty four. I call it. Upon the angle, put another term four plus one plus three divided by twenty four that is equal to eight by twenty four that is equal to one by three. Angle total resistance one by R T and the angle one by three and the angle but total equivalent resistance will be equal to three ohms and the angle. Option other than down okay. Yes, here it is three ohm. Can you? And say, let's have a concept of matter and the angle. Okay. आर्याना ही टुलो अब उत्तर नाम करने दिए थ्री ओम्स अनोला लेवल ले किटो क्लियर इधर पे इधरे बारे में ये रसिस्टर ने बारे में एंडी इंडक्टर आना देंगे का तेरना नहीं रही क्या एंडी इंडक्टर्स इंडक्टर आना ना तेरना आलम इधर फॉर्मूले नहीं आने एल सीरीज अनोरना लेंदर नहीं आने एल वन प्लस एल Ninggal dah resistor gula series side tengennya resistor gula parallel itu kanak tengen awal yang kapasitor series side itu kanak tengen mukit dia, so kapasitor series will be equal to C1 C2 divided by C1 plus C2, kapasitor parallel will be equal to C1 plus C2. Okay, apa ada? Ini question, question yang dah ada resistor ano, alah kapasitor ano parallel. Concept ini, nama ni series parallel concept itu kan oke same ano. Okay, ini ini berapa? Ini berapa? Ini inductor ano, kalau ni beti asal ni lah. Ini inductor ni, ini inductor ano, ini berapa? Series. Baki lain inductor ala ke series ano ni beri. Okay, apa kapasitor ano ni ada ni asa? Ada kan ada values, nama ni ada norma ano. Okay, apa ini tiga formula kalau important ni ano. Ada ni ada ano, coba di kena tu. Ada ni answer sih, nama ni dia ni ada. Apply je, nampi muna nu, nama kita gaya le, unda awal, okay? Ada tu, what is the commercial unit of electrical energy? Walau important ni adalah question, walau simple ni adalah question. Electrical energy ni ada commercial unit ni, entah apa ni, nolak, okay? Apa NRC, energy ni ada unit ni, kita ada ni, joule ni, pasal ni cuci ni, kita ni, commercial electrical energy ni ada commercial unit ni. अब इधर ने यू उत्तरम ये कॉमर्शियल यूनिट इन्द्र उत्तरम अनुवारण में इट इस नथिंग बट योर किलोवाट आवर क्लियर है इंदर ने किलोवाट आवर आने इधर ने उत्तरम आई टू इरना तो हमारा साधारण एनर्जी डी यूनिट अगर हम करें यहाँ बाकी इधर ने इधर कॉमर्शियल यूनिट इन्द्र डिट्टे जोड़ी क्यों Kristinоров Ettra tu orang elektrik la energi, konsumi itu, itu la dahane elektrik la energi. Apa ya bil elektrisiti bil ni kalau ke, ini pernah kilowatt hour la anu di ini tu rapusan ini apa? Generally elektrik la energi bil ni anu biaya kita anu nama anu one kilowatt hour. Clear? One kilowatt hour. Apa? Ini actually nama le paraya la unit ni tu paraya la. Ori ettra unit ni konsumsi nara tu. Ori unit ni anu ori kilowatt hour. Clear, orang ini unit ni, anak kita orang ini kilowatt hour. Apa orang ini unit ni, kita orang ubi warga nanti, alangkah kita orang consume itu orang consumer orang ini unit hour, orang ini unit consume itu ni lagi. Orang ini unit ni kalau consume itu orang ini darat anda, kita orang total energy consumption orang ni, 
it will be 100 kilowatt hour clear appo adanu ningalde electrical energy ude commercial unit idu ningalku sadharana aayittu ningal sadharana gadiyile ningalku arayanda oru concept pashe njan uddheshikkunnathu ee oru concept ne porma ningalku rendu moonu karyangalum kudi arayanam adayathu oru kilowatt hour ennu parayunnathu etra joule aanu adutha oru question adu 1 kilowatt hour is equal to dash joule etra joule aanu oru kilowatt hour appo ormel undavanam oru kilowatt hour ennu parayunnathu eppozhum 3.6 into 10 raised to 6 anga thanne padichu poa 3.6 into 10 raised to 6 joule aanu ningalde oru kilowatt hour adutha ende oru question oru kilowatt hour is equal to dash calorie ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് കലോറി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം അതായത് ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജൂള് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ജൂളാണ് ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ജൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എത്ര കലോറി എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും That means, നിങ്ങളുടെ ഒരു കിലോവാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടാണ് നൂറ് സോറി ആയിരം വാട്ടാണ് സംശയം വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വൺ അവർ കിലോവാട്ട് അവർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ഇത് എത്ര കലോറി ആണെന്നുള്ള ജനറൽ ചോദ്യം എത്ര കിലോ കലോറി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദിക്കാറ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ജൂളാൻ തന്നല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിനെ കലോറിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ ആകുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കലോറീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കലോറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇതും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം വൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി കിലോ കലോറി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് അത് രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് പോവാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഡാഷ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡാഷ് ദ മാസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പണ്ടേ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസും എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസും എന്താണ് സെയിം ആണ് സെയിം മാസാണ് പക്ഷേ ന്യൂട്രോൺ എന്തില്ല ദർ ഈസ് നോ ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലിയർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റമീസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതായത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി അതായത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് ആര് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റുകളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓർബിറ്റുകളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിലെ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ അതായത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വളരെ വീക്ക്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്ക്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റൂമിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ വിളിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണുള്ളത് അതായത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആവാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോറും ആവാം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനും മൂന്ന് മെറ്റീരിയലുകളാണ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഏത് മെറ്റീരിയലാണെന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം സോ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇതിലേത്ത് വരാം അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടക്ടറുകളാണ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറുകളാണ് ദൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഇതിൽ ഏതും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ അതും കൂടി വേറെ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടി ഇതിൽ കൂട്ടി വായിക്കണം അതായത് ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാല് ഓംസ് ആണ് ഇനി ആ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ നിങ്ങൾ ഡബിള് ചെയ്യാൻ നിരിക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ സംഭവിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇവിടെ ഏരിയേനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ ഇരുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നാല് ഓംസ് ആണ് അപ്പം ഏരിയ ഡബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു എ ആവും ടു എ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും നേരെ പകുതിയാവും കാരണം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എ ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഓംസ് ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഓംസ് ആണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും ഇവിടെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ബൈ ജെയിംസ് പ്രക്കോട്ട് ജൂൾ ദാറ്റ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ക്ലിയർ ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജൂൾസ് ലോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ജൂൾസ് ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചോദിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓക്കെ അടുത്തത് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ലാമ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെൻ അവേഴ്സ് ഡെയിലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പവർ പത്ത് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് പത്ത് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ ആ നമ്മളതിനെ ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ഓർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമു
നാലെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഒക്കെ കൂടി എന്താവും നാലാവും അപ്പോൾ ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു എണ്ണൂറ് അപ്പം ഒരു റെസിസ്റ്റർ എത്രയായി എണ്ണൂറ് ബൈ നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് ഓമ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ കിട്ടും ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദേ ആർ കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിനെയും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം പാരലൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം പാരലൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം പാരലൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം അപ്പോൾ എത്ര ഇരുന്നൂറുകൾ വന്നു നാല് ഇരുന്നൂറുകൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാല് ഉത്തരം അമ്പത് ഓംസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതായത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ട് എൻ റെസിസ്റ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ആറും നിങ്ങൾ പാരലലി ആണ് നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആർ ബൈ എൻ ക്ലിയർ ആ എന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്പറിനെയാണ് എത്ര റെസിസ്റ്ററുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ആർ പാര റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ബൈ എൻ അപ്പം എപ്പോഴും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാല് റെസ്റ്റർ ആണ് ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉടനടി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക പാരലാണെന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ എത്ര റെസ്റ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ക്ലിയർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ നോർമൽ ആറ്റം ലൂസസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു നോർമൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റം എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബോഡി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറേ ഇലക്ട്രോണുകളെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ല സോറി നെഗറ്റീവ് ചാർജല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യൂലേ ശരിയല്ലേ അപ്പം അതേ കൺസെപ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരു ബോഡിയിലേക്ക് കുറേ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ബോഡിയിൽ കുറേ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചാർജിലേക്ക് പോവും നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് പോവും ക്ലിയർ ആണ് അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെന്നെ നോർമൽ ആറ്റം ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ലോസസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റം എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും ഇനി ഒരു നോർമൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കും യു ആർ ആഡിങ് സം ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു നെഗറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡീൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ച് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പാസീവ
അപ്പം ഇത് ജനറലി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി പാസീവ് എലമെൻറ്റുകളുടെ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസീവ് എലമെൻറ്റ് ആർ ആറ് എൽ സി അതായത് റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഇല്ലേ നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ആക്ടി നമ്മുടെ ഒരു പാസീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടണൽ ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജെനർ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജെനർ ഡയോഡ് ദൻ സിമിലർലി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പാമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാം പാസീവ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് സോഴ്സും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണ് കറണ്ട് സോഴ്സും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഡയോഡ് വേണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമൽ പി എൻ ജസ്റ്റൻ ഡയോഡിൻ്റെ പാസീവ് എന്നു നമ്മുടെ ടണൽ ഡയോഡ് സെനർ ഡയോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ആക്റ്റീവ് ഡയോഡിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബൽ സെക്ഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു